ஹாய் 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 வெல்கம் டு கோடைவோ அண்ட் இந்த எபிசோட் ஆஃப் பிளைண்ட் செவன்டி ஃபைவ் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டினோட பேர் வந்து மேக்ஸிமம் சபரை ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு அறை கொடுத்துட்டாங்க அந்த அறை இந்த இடத்துல செவன் நைன் நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் நம்ம மேக்ஸிமம் சப்பரே அதோட சம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் எந்த சப்பரைக்கு மேக்ஸிமம் சம் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சப்பரை அப்படின்னா என்ன இதில் அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கண்டினியூஸ் செக்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் அரேவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோருங்கிறது ஒரு சப்பரே இது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன்ங்கிறது ஒரு சப்பரே ஆனால் இந்த ஃபோர் டூ ஒன் இப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு சப்பரே கிடையாது கண்டினியூஸ் செக்மெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் சப்பரே ஸோ அந்த கான்செப்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷனுக்காக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணலாம் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எல்லா பாசிபிள் சப்பரேஸ்க்கு ஒரு நெஸ்டட் லூப் போடுவீங்க ஸோ ஒரு ஐ லூப் ஒன்று ஜே லூப் ஒன்று அப்படி வச்சு அந்த ஐ ஜே வச்சிங்கன்னா எல்லா பாசிபிள் சப்பரேஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்ல முடியுது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டூவில் முடியுது ஜீரோ இண்டெக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீல முடியுது ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் இண்டெக்ஸில் முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒவ்வொன்றா போடுறதுக்கு ஒரு ஐ ஜே லூப் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என்ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இது எல்லாத்துக்கும் சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் என் கியூப் ஆயிருது இல்லையா அது அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் இல்லை கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணலாம் டைனமிக் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஒரு மேட்ரிக் செஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஜீரோவில் ஆரம்பித்து டூவில் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலமெண்ட்டு அப்படி அந்த ஒவ்வொரு இதாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக இருக்கிற வேல்யூவே யூஸ் பண்ணிங்க மெமோரைசேஷன் அது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்குவேர் டைம் ஆகும் ஓகேவா இந்த அப்ரோச் எல்லாத்தையும் விட எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு அப்ரோச் இருக்குது அதுதான் நம்மளோட கடானேஸ் ஆல்காரிதம் இந்த கடானேஸ் ஆல்காரிதம் வந்து ஒரு ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இது என்னென்னா நம்மளுக்காக இன்டூவிட்டிவாக தோணாது இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்காக நேச்சுரலாக தோணாது ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் ஸோ பார்த்துடலாமே என்னென்ன ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு எலம் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் கரண்ட் சம் மேக்ஸம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுத்தோட இனிஷியல் வேல்யூ முதல்ல அசைன் பண்ணிடலாம் கரண்ட் சம் இனிஷியலாக நான் ஜீரோன்னு வைக்கிறேன் மேக்ஸம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வைக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு இட்ரேஷன் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது தெளிவாக புரியும் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ எடுக்கிறோம் மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் டூவை உங்களோட கரண்ட் சம்மோட ஆட் பண்ணுறோம் கரண்ட் சம் என்ன ஜீரோ ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ என்னது மைனஸ் டூ தான் இந்த மைனஸ் டூ எடுத்து கொண்டு போய் உங்களோட கரண்ட் வேல்யூவோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க இஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் தென் மைனஸ் டூ அதாவது இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வர்ற சம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வர்ற சம்மு உங்களோட கரண்ட் நம்ஸ் ஆஃப் ஐயை விட லெஸ்ஸாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க கரண்ட் நம்ஸ் ஆஃப் ஐயோட லெஸ்ஸாக இருக்குன்னா இது வரைக்கும் எல்லாம் இருந்ததோடு இதை ஆட் பண்ணுற வேல்யூ இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுக்கிறத விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதை நம்ம க இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இது எப்படிங்கிறது அடுத்த இட்ரேஷனில் புரியும் ஆனால் இதை தான் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டுக்கும் ஆட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து என்னது மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இந்த மைனஸ் டூவை இஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் தென் யுவர் நம்ஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் அப்படி கிடையாது அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இது தூக்கி நம்ம கரண்ட் சம்மில் அசைன் பண்ணுறோம் கரண்ட் சம் நவ் பிகம்ஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் ஒரு ஒரு இட்ரேஷனுக்கும் ஒரு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறப்பையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மேக்ஸ் சம்மை அப்டேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மேக்ஸ் சம்மோடு இதை கம்பேர் பண்ணுறீங்க மைனஸ் டூ இஸ் மைனஸ் டூ கிரேட்டர் தென் மே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆமாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை விட மைனஸ் டூ பெருசு தான் ஸோ அப்போ இதை நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுறோம் இது மைனஸ் டூவாக மாறிடுது ஓகே அடுத்த இட்ரேஷன் போகலாம் இந்த இட்ரேஷனில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் ஓகேவா கொஞ்சம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸி தான் இந்த இட்ரேஷனில் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் இப்போ மைனஸ் ஒன் இருக்குது இந்த மைனஸ் ஒன் சாரி ஒன் இருக்குது இந்த ஒன்னை நம்ம க
இங்கே இருக்கிற ஒன்னை தூக்கி அப்படியே கரண்ட் சம்மில் போடுறீங்க போட்டுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எவ்ரி ட்ரேஷன் மேக்ஸ் சம்மோட கம்பேர் பண்ணுறோம் இது இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் டூ ஆமாம் ஒன்று மைனஸ் டூவோட கிரேட்டர் தான் அதனால் மேக்ஸ் சம்ம அப்டேட் பண்ணிடுறோம் இது ஒன்றாக மாறிடுது ஓகேவா சிம்பிள் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த ட்ரேஷன் பாருங்கள் நீங்களே அப்படியே கூட சேர்ந்து உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ என்ன பண்ணுறோம் ஒன்னோட ஆட் பண்ணுறோம் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீனா என்ன மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் டூவை இஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் தென் நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த இடத்துல நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் என்னது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீயை விட குட்டியாக கிடையாது மைனஸ் த்ரீயை விட மைனஸ் டூ பெருசு தான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் த்ரீயை எடுத்து இதோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது மைனஸ் டூவாக மாறிடுது ஓகேவா இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கேடா அப்போ இந்த ஒன்னோட இந்த மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணுறப்ப உனக்கு வேல்யூ அதை விட இருந்ததை விட கம்மியாக தானே வருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் அப்படி நம்ம இது பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிடணும் நம்ம எப்பயுமே வந்து இந்த ஆட் பண்ணால் வர்ற வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை கரண்ட் எலமெண்ட்டோட மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா கரண்ட் எலமெண்ட்டோட மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து கரண்ட் சம் தான் மேக்ஸ் சம்முக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் கரண்ட் சம் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த மேக்ஸ் சம்மை விட பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அப்டேட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ அதை பற்றி ஒரி பண்ணாமல் ஆட் பண்ணால் வர்ற வேல்யூ இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூவை விட பெருசாக இருக்காங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் கரண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூவோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுறது உங்களுக்கு லாபம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனு அப்டேட் ஆகிடுச்சா அடுத்த ட்ரேஷன் போகிறோம் அடுத்த ட்ரேஷனில் ஃபோர் இப்போ இன்னொன்று உங்களுக்கு தோணியிருக்கலாம் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணுறதை விட இந்த ஒன்று மட்டும் இருந்தாலே பெட்டர்னு தோணியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணதுனால தான் உங்களுக்கு அடுத்தாலே இந்த பெரிய இது கிடைக்கிது இந்த பெரிய இதில் என்ன வருது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் இல்லையா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஆட் பண்ணுறது பெட்டர் தான் நீங்கள் இருக்கிறதுலே மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மேக்ஸ் சம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம் இப்போ அடுத்து ஃபோரில் இருக்கோமா இப்போ இந்த ஃபோர் எடுத்து நம்ம மைனஸ் டூவோட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபோரு ப்ளஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னா இது வந்து டூ ஆயிடுது இந்த டூ இஸ் இட் லெஸ் தென் ஆர் நம்ஸ் ஆஃப் ஐ நம்ஸ் ஆஃப் ஐ இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ டூ இஸ் லெஸ் தென் நம்ஸ் ஆஃப் ஐயான்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்போ இதிலிருந்து இந்த முன்னாடி இருக்கிற எலமெண்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறதே நம்மளுக்கு பெட்டர் ஓகேவா ஸோ கரண்ட் சம்ம இந்த ஃபோரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் டன் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் எவ்ரி ட்ரேஷனுக்கு இது அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி அப்டேட் பண்ணுறோம் ஃபோர் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா ஆமாம் ஃபோர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்று அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து அப்டேட் ஆகுது மேக்ஸிமம் இப்போ ஃபோர்னு மாறிடுது அடுத்த ட்ரேஷன் அடுத்த ட்ரேஷன் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இது இது ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போய் கோடை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக க்ளியராக நல்லா புரிஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கோடுக்கு போகிறப்ப பெட்டராக புரியும் ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் இது ஆஸ் யூஷுவல் இதோட ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கரண்ட் சம்மோட ஆட் பண்ணிட்டோம் த்ரீ வருது இந்த த்ரீயை இஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன்னாக கிடையாது அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த கரண்ட் சம் வந்து த்ரீன் ஆயிடுது ஆனால் அதை நம்ம மேக்ஸமோட செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற மேக்ஸம் பெருசு அப்போ எனக்கு நீ வேண்டாம் நான் அதிலே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் மேக்ஸம் ஸோ அடுத்த ட்ரேஷன் வரும் அடுத்த ட்ரேஷன் இஸ் டூ ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ ப்ளஸ் டூ கரண்ட் சம் வந்து த்ரீ தானே அது இந்த டூவோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் டூ ஃபைவ் லெஸ் தென் டூ கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கரண்ட் சம்மை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபைவாக மாறிடுது அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஒரு ட்ரேஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோராக ஆமாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ட்ரேஷன் போகிறோம் அடுத்த ட்ரேஷனில் என்ன அடுத்த ட்ரேஷனில் ஒன்று வருது இந்த ஒன்றை கரண்ட் சம்மோட ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் வந்து ஒன்னை விட பெருசா சிக்ஸ் ஒன்னை விட பெருசு தான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் கரண்ட் சம்மில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம்
இது திஸ் பிகம்ஸ் கரண்ட் சம் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற மேக்ஸ் சம் வந்து சிக்ஸ் தான் அதை விட ஃபைவ் வந்து பெருசு இல்லைங்கிறதுனால மேக்ஸ் சம் அப்டேட் பண்ணல மேக்ஸ் சம் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் நம்மளோட ஆன்சர் அது கரெக்டு தான் இப்போ இது ஆக்சுவலாக இதில் எந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் அப்படி தானே இந்த நாலு எலமெண்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களோட ஆன்சருக்கு இந்த நாலு எலமெண்ட் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு இந்த சப்பரையோடது தான் ஆனால் இதில் வந்து எந்த சப்பரையும் அவங்க கேட்கல மேக்ஸிமம் என்ன சப்பரையோட சம் என்னங்கிறத மட்டும் தான் கேட்டுருக்காங்க அதனால தான் நம்மளால் கடாலேஜ் அல்காரதம் யூஸ் பண்ண முடியுது எந்த சப்பரையனும் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம டைனை ப்ரோக்ராமிங் போகிற மாதிரி இருக்கும் எந்த சப்பரையும் கேட்காததுனால நம்ம கடாலேஜ் சல்காரதம்ல ஈஸியாக பண்ணிடுறோம் எதுன்னுலாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் சும்மா மேக்ஸிமம் ஒரு வேரியபிளை மட்டும் வச்சு அப்டேட் பண்ணிட்டு முடிச்சிடறோம் ஸோ ஈஸி தான் இப்போ இங்கே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஜாவாவில் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதோட பெட்டராக புரியும் ஸோ அதில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அப்ரோச்சில் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோமா அந்த வேரியபிள் என்னெல்லாம் கரண்ட் சம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஸோ கரண்ட் சம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சியூஆர் சம்னு வச்சுக்கிறேன் கரண்ட் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த அப்ரோச்சில் பார்த்தா அதே தான் அண்ட் மேக்ஸ் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர் டாட் மீன் வேல்யூ வச்சுக்கலாம் இன்டீஜர் இன்டீஜர் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னா இன்டீஜர் டாட் மின் அண்ட் ஸ்கோர் வேல்யூ ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து அந்த அரே ஃபுல்லாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல் ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் நம் டாட் லென்த் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இந்த லூப் வந்து ஃபுல்லாக ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகுது அண்ட் எவ்ரி இட்ரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை அந்த ஆட் பண்ணி செக் பண்ணுற இது தான் அது தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட் டெம்ப்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இன்ட் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் ப்ளஸ் நம்மளோட நம்ஸ் ஃபை ஓகேவா அண்ட் இந்த டெம்ப் வந்து இஃப் அ டெம்ப் இஸ் லெஸ் தென் நம்ஸ் ஃபை பார்த்து அதே வச்சுக்கிறேன் டெம்ப் லெஸ் தான் நம்ஸ் ஃபைனா இது வரைக்கும் அந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ஸ் ஃபைவ் கொண்டு போய் அதில் வைக்க போகிறோம் கரண்ட் சம்ல இஃப் டெம்ப் இஸ் லெஸ் தான் நம்ஸ் ஃபை யுவர் கரண்ட் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ஸ் ஃபை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறோம் கரண்ட் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டெம்ப்னா என்னது ஆல்ரெடி இருக்கிற கரண்ட் சம் வேல்யூ ப்ளஸ் நம்ஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட அந்த ஆட் பண்ணுற லாஜிக் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எல்லா இட்ரேஷனுக்கும் நம்ம வந்து மேக்ஸ் வேல்யூ அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா மேக்ஸம் ஸோ மேக்ஸம்க்கு தனி இந்த இஃபெல்ஸை விட்டுட்டு அது இல்லாமல் தனியாக நம்ம எழுதுகிறோம் இஃப் மேக்ஸம் இஸ் லெஸ் தென் யுவர் கரண்ட் சம் அதாவது உங்கள் கரண்ட் சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸம் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் ஓகேவா அவ்வளோதான் சொன்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா இப்போ கடைசியில் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் யுவர் மேக்ஸம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் வீரவசனெல்லாம் பேசுகிறேன் ரன் பண்ணால் தான் தெரியும் என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எரர் என்ன எரர் இன்டீஜர் டாட் மின் வேல்யூ இன்டீஜர் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துட்டோன்னா கெனாட் ஃபைண்ட் சிம்பிள் என்னடா சொல்கிறீங்க இன்டீஜர் டாட் மின் வேல்யூ இன்டீஜர் இப்படி கொடுக்கக்கூடாதுல்ல இன்டீஜர் இப்போ கரெக்டா ஓகே சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆகிடுச்சு சப்மிட் கொடுக்குறேன் எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகிடுச்சு ஃபாஸ்டர் தென் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீச் நைன்டி நைன் ஸோ நைஸ் ஓகே உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தான் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டடா